গিয়াসউদ্দিন তাহিরের মতো শুধু মন ছড়ে নাসানা সে করলে কি ভালোবাসা হয় না না নবীজির ভালোবাসা নাসানা সে করলে পাওয়া যায় না আল্লাহ রা পয়গম্বরের ভালোবাসা যদি পাইতে চাও আল্লাহ রা পয়গম্বরের তরে কি আমল লাগবে জোরে কণ্ঠে কিনা এ ভাই আল্লাহ রা পয়গম্বর অনুসরণ করা লাগবে কি লাগবে না এ ভাই আল্লাহ রা পয়গম্বর বলেছেন হে মুসলমান জাতি আমি পয়গম্বরের অন্তরে কোনো আঘাত দিও না হে মুসলমান ভাই এখানে অনেক যুবক বাইরে দেখা যায় বিবাহ যে যুবক বাইরে কিন্তু দেখা যায় গালের দাড়ি নাই আছে না নাই नबीजर अनुसरण कर दरकार आरोप फकद प्रश्न रमजान मास मानसाल बुजलम कुरान मानुष के हेदाय दीते हजार শুধু আপনাদেরকে বুঝাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেই কোরআন কেমনে গোটা দেশকে গোটা জাতিকে হেদায়েত দেয় আমার ভাইরা আপনারা অবশ্যই জানেন বিশ্ব পর্যটক আল্লামা ইবনে বতুতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছিলেন ভ্রমণ করতে করতে এক পর্যায়ে ইনি ভ্রমণের এক পর্যায়ে चतुर्दे सागर मान एक भूखंड भूखंड नाम हलो की जुरे छात्र जुरे कथा तो बोलते नाम की मुसलमान डायर मध्य लेखे मालदीपे गलिपिबद्ध कर रेखे घटना 
উনি যখন মালদ্বীপে গেলেন গিয়ে যখন এই অবস্থা উনি পর্যবেক্ষণ করলেন যে অসংখ্য অগ্নিত মসজিদ থেকে যখন আযানের আওয়াজ আযানের ধ্বনি আসছে উনি একজন মানুষকে জিজ্ঞেস করলেন ভাই এই চতুর্দিকে সাগর আর মাসকার একটা ভূখণ্ড এই ভূখণ্ডের ভিতরে কোরআনের আলো কোরআনের আওয়াজ কেমনে পৌঁছিল এ তো তাড়াতাড়ি তো পৌঁছানোর কোনো সম্ভব ছিল না কেমনে পৌঁছিল তখন একজন মানুষ বলল যে ভাই এটা অনেক বড় একটা ঘটনা খুব হৃদয় বিদারক একটা ঘটনা আপনি নিজে শুনলে চোখ দিয়া পানি অমৃতই বের হয়ে পড়বে সুবহান আল্লাহ বলেন কি ঘটনা আমার বায়রা এবার ওই লোকটা বলল ওরে আল্লাহর বান্দা আরব দেশের একটা বাণিজ্য কাফেলা ওই সমুদ্র দিয়া যখন তারা বাণিজ্যের জন্য রওনা হয়েছিল ব্যবসার জন্য রওনা হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ ওই জাহাজের সবাই গুরনিজনের কবলে পড়ে সবাই মারা যায় জাহাজের যত কর্মচারী ছিল সবাই মারা যায় জাহাজের যত নাবিক ছিল সবাই মারা যায় জাহাজের যত কর্মচারী ছিল সবাই মারা যায় কিন্তু আল্লাহর বান্দা একজন মাত্র যুবক বেঁচে আসে সুবাহার আল্লাহ বলেন হে আল্লাহর বান্দা মাত্র একজন যুবক ওই জাহাজ থেকে বেঁচে আসে ওই যুবকটা হলো আল্লাহর তিরিশ পাড়া কোরআনের হাফে ওই যুবকটা কি আল্লাহর তিরিশ পাড়া কোরআনের আমার বায়ারা বাকি ঘটনা কি তুমি আমাকে কোলে বলো না কেন তাড়াতাড়ি বলো ওই লোকটা বলে তাহলে তুমি ভালো করে বুঝো ভালো করে শুনো ওই যুবকটা যখন সমুদ্রের মাঝখানে যখন পরে গেল একটা কাঠের উপরে বড় করে যখন ওই যুবক আস্তে আস্তে সাতরায় যখন আমাদের দেশের কিনারে আসলো আসার পরে যখন আমাদের দেশে উঠল উঠার পরে অনেকে ঘরের মধ্যে গেল কিন্তু কেউ তাকে আশ্রয় দিল না কেউ তাকে আশ্রয় দেয় না ওই যুবকের নাম হলো হাফেজ আবুল বারাকা হাফেজ আবুল বারাকাত যখন আমাদের দেশের ভিতরে উঠল তার বাসা হলো আরো বি আর আমাদের বাসা হলো অন্যরকম তার বাসাও আমরা বুঝি না আমাদের বাসাও সে বুঝে না সে যখন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে যখন বলল আমি বিবোধনের সম্মুখীন হয়েছি আমাকে সামান্য একটু টাকার জায়গা দাও কেউ তাকে টাকার জায়গা দেয় না কেউ তাকে আশ্রয় দেয় না কারণ হাফেজ আবুল বারাকাতের বাসা তো হলো আরো বিবাসা কোনো মন্ত্রী উনি মানুষদেরকে বুঝাইতে পারতেছেন না যে আমি বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি আমার বায়রা ভালো করে বোঝার দরকার হে মুসলমান বাই হাফেজ আবুল বারাকাত শেষ পর্যন্ত একজন বৃদ্ধ মহিলার বাড়ি থেকে আশ্রয় নিলেন বৃদ্ধ মহিলাকে বললেন ও মা আমি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়ে এখানে এসেছি গো মা আমাকে সামান্য টাকার জায়গা দাও আমার বায়রা বৃদ্ধ মহিলা কথা বুঝে না 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 তোমাকে জায়গা দেওয়া হবে না হে আফেজ আবুল বারাকাত তোমাকে জায়গা আমি দিতে পারব না কারণ আমি একা আমার একটা মাত্র মেয়ে আমি এবং আমার মেয়ে দিনে আনি তাহলে দিনে কাই আমাদের অন্য কোন বুঝি নাই এবার তোমাকে কেমনে আমাদের বাড়িতে আমি জায়গা দেবো এটা তোমার বিশ্বাস হয় না আমার মনেও মানে না হাফেজ আবুল বারাকাত তো হলো না সুর বান্দা হাফেজ আবুল বারাকাত বলে হে মা আমাকে সামান্য টুকু টাকার জায়গা দাও অন্য কিছু লাগবে না আমার পেটের নিজেকের ব্যবস্থা আমি নিজেই করব সুবাহ আমার বায়ারা হাফেজ আবুল বারাকাত অনেক অনুনয় বিনয় করার পরে মহিলা টাকার জায়গা দিল এবার হাফেজ আবুল বারাকাত 
সকালে কাট কাটতে যায় আবার বিকেলে বাড়িতে ফিরে নিজে রোজগার নিজেই করে আমার বায়রা বিষয়টা ভালো করে বোঝার দরকার কোথা থেকে আমার বায়রা সকাল বেলায় যখন চলে যায় জঙ্গলে বিকাল বেলায় যখন বাড়ির দিকে আসতেছে হঠাৎ করে বাড়ির বাউন্ডারির ভিতরে যখন ঢুকবে তখন লক্ষ্য করে দেখে মা এবং মেয়ে একজনের গলায় ধরে আরেকজন কান্দেছে একজনের গলায় ধরে আরেকজন কান্দেছে মার চোখ দিয়ে পানি বের হয় আবার মেয়ের চোখ দিয়েও পানি বের হয় ভালো করে বলো কেন তুমি কাদো এবং আমার বোনটাও কেন কাঁদে আমি তো বুঝলাম না এবার মা বলে হেরে বাবা না 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 তোমার বুঝার কোনো দরকার নাই তোমাকে আমি এই বিষয়টা বলতে পারবো না হাফেজ আবুল বারাকাত বলে মা গো মা আমি না বুঝলে আর বুঝবে কে হে আমার বিপদের দিনে তোমাকে আমি পাইলাম আজকে তোমার বিপদের দিনে আমি দেখে কিছু করতে পারে কিনা এবার মা বলে হেরে বাবা তাহলে ভালো করে শুনো আজকের রাত্রে একেবারে নির্গাত আমার মেয়েটা মারা যাবে এ জন্য আমরা মা মেয়ে একজন আর একজনের গলায় ধরে আমরা কান্দেছি হাফেজ আবুল বারাকাত বললেন কি বলতেছো তুমি আজকে রাত্রিতেই তোমার মেয়েটা নির্গাত মারা যাবে মানুষের হায়াত এবং মত আসে না ভাই একটু জোরে বলেন আসে না নাই মানুষের জীবন যেমন আছে মরণ তেমন আছে যেরকম ঠিক কিনা কিন্তু মানুষ কোন সময় মরবে এটাকে আমি বলতে পারি আর একটু জোরে বলেন বলতে পারি না আকাশ আবুল বারাকাত বললেন ও মা আজকে রাত্রিতেই আমার বোনটা মারা যাবে এটা কেমনে হয় মর যতদিন হবে কিন্তু আজকে রাত্রিতেই নির্ঘাত মারা যাবে এই আনশিওর বা শিওর তুমি কেমনে হইল বুঝার বিষয় কি বিষয় না একটু জোরে বলেন আমার বায়রা এবার মা বলল আমার বাবা ওই দিকে তাকায় দেখো হাফেজ আবুল বারাকাত গেইটের দিকে তাকায় দেখলেন সরকারি কর্মকর্তা দেখা যায় হাফেজ আবুল বারাকাত এবার মাকে বললেন হে মা ওই লোকগুলা তো হলো রাষ্ট্র প্রধানের কর্মচারী প্রশাসনের লোকটা হলে কি হয়েছে এবার মা বলে রে বাবা ভালো করে শুনো হে আবুল বারাকাত আমি কেন বললাম আজকে রাত্রে নির্গাত আমার মেয়েটা মারা যাবে এর কারণ কি তুমি অবশ্যই জানো না তাহলে তুমি ভালো করে শুনো হে আবুল বারাকাত আমাদের দেশের অনেক বছর আগ থেকে একটা নিয়ম চালু হয়ে আসছে হে আফেজ আবুল বারাকাত প্রতি বছরে একটা দিনে ওই সাগরের মাঝখান থেকে একটা প্রাণী উঠে আসতো উঠার পরে গোটা মালদ্বীপবাসীর উপর ওই প্রাণীটা আক্রমণ চালাইতো আমাদের জানমালের গো অনেক কিছু কয়ে কোটি হইত কোটি কোটি টাকার কয়ে কোটি হয়ে যাইত ওই প্রাণীটা শুধু সুন্দরী মেয়েদের উপর আক্রমণ করতো আমাদের জান এবং মালের অনেক ক্ষতি হয়ে যেত হেরে আবুল বারাকাত আমরা কিছুতেই ওই প্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারতেছিলাম না হঠাৎ করে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান একটা নিয়ম জারি করল ও দেশের জনগণ লোকেরা আমরা যখন দেখলাম ওই প্রাণীটা এসে সুন্দরী মহিলাদের উপর আক্রমণ করে তাহলে আমরা একটা নিয়ম করি দেখো ওই নিয়মটা ভালো হয়ে কিনা আমরা ওই সমুদ্রের মায়ের সমুদ্রের কিনারে একটা বাউন্ডারে দিয়ে একটা ঘর বানাই আর প্রতি বছরের ওই নির্ধারিত দিনে ওই বাউন্ডারের মাঝখানে একটা সুন্দরী সুরুষী মেয়েকে আমরা রেখে আসবো যদি দেখি ওই মেয়েকে ওই 
प्राणी टा आक्रमण करे वो ही में वो ही प्राणी रू वो ही प्राणी रू मुसीना है जुदिया मरा रे हाई पे जाए ताहोले आमरा बुझना आगा पति बसुरे एक ता दिन एक ता में के तार जन्न बुक दी तो हो बे बुक दिले आमरा गुटा माल दी बसी तार का स्थित का मरे रे हाई पे जाबो ये आबुल बारा का बालो करे सुनो ये नियम तेरे मध्य लौटा रहते हैं आखों जारा ना मुटे वही में ठगे सुंदर करे सजाए गुसाया वही बांडरे भी तुरे रे काशा होए वही बांडरे भी तुरे रे काशा रे पड़े वही प्रेंटा रात्रे जो कुन निशी होए निशी दो होए जाए वही अंधो का रात्रे दे उठे तारो पराक्रमण करे तार जोनो चाहिए मिठाया वही प्रेंटा वही में के म हदस अबुल बारा कहते बार बोल ले नाउज़ बिल्ला ही मिन्ज़ाली ये रकम बुक दियो तो इस्लाम में कोकनो समर्थन करेना जुरे कौन ठीक ही ना ये रकम बुक दियो इस्लाम कोकनो समर्थन करेना आमाज़ेर माज़े वो ये रकम कुफरी किस्सू आलम होता सेना ना है आमरा ये कौन पुकुरु का रशिन नी बुक दे ये रकम आसे� इस्लाम ऐटा बुक दो आपको कुनो समर्थन करेना हफ़ेस अबुल बराकत बोलने नावों जुबिल्ला ऐडो तो इस्लाम को कुनो समर्थन करेना आमियों समर्थन करीना तो अबुल बराकत बोलने माँ ठीक है से ये कोर्म करता बीकल बेला है तुम्हारे में के नहीं है जबे तो वे हाँ तुम्हारे में एकता को ता बोली आज के रात रे तुम्हारे में के दी बेना आमा के आमर जो तो कुनो दारी मुस्क उठे ना ही आमा के शरीर पराया गोहना पराया आमा के तादर हादे थुले दिया दीवा शेष पर्त बाड़ी पर गहना पड़ाइ पुलिस कर्मचारी हाथ दिया तरह नहीं आनी लो नेवार परे समुद्र रे ऐ जे बाउंडर रे एक बार समुद्र का सेक्टर बाउंडर यहाँ से शकने वो यहाँ पे अबुल बाराकत के ढूँगाया बाहिर देगा थला मेरा तारा चला शुरू थला मेरा चला शुरू पर हाफ़ेस अबुल बाराकत के नेका गुटा माल दी बसी तो शांति तो घुमाई देसे एक मात्र सोजा के एक तुझे � हाफ़ेस अबुल बराका तीन जन मानो सोजाक आर गुटा माल दी बाशी नाग डकाये घुमाई दिसे कारण घुमानेर तो कोथाई कारण एक जन मेरे बदो उल्लू तो गुदा गुटा माल दी बाशी तरह क्रमंते के की पाए रहाई पाए अमरा बेरा एबार हाफ़ेस अबुल बराका नीरो बेनिस तब दे बोशरो इलेन रात्रो जो कन्वर दो रात क्यों है ग रात्रो जो कौन निशी तो रात्रो होए गलो अमरा बेरा होटा हाफ़ेस अबुल बराका तेरे कने एक टब्बी कोड आवाज़ चला शलो हाफ़ेस अबुल बराका तलो को कोड देख ले ये आवाज़ तो बी कोड आवाज़ बयानोक आवाज़ इटा अन्नो दिखते के ना है इटा शागोरे मास्कान ते के वो ये आवाज़ टास्ते से हाफ़ेस अबुल बराका तेरे मरे मरे बाप निश्चय वो ये प्राणी जे ये प्राणी पति बसुरे नी दर तो दिने ये जोन मेरे प्राण ने ये जोन मेरे ऊपर शाक्रमन करे तार प्राण निया ने निश्चय वो ये दाना ये बार हाफ़ेस अबुल बराकत कुब बोए पहले किंतु ना 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 करन हाफ़ेस अबुल बराकत रे भी तो रे किया से जुरे बोले अरे तो जुरे बोले किया से हाफ़ेस अबुल बराकत रे भी तो रे मोहान अल्लाह रत्रिश परा पुरान जुरे कौन ठीक की ना अमरे बेरा ये बार हाफ़ेस अबुल बराकत बोए पहले न प्रथम तो किंतु दूसरों तो नहीं बोले ना ना अमी होला अल्लाह रा पुराने रत्रिश परा हाफ़ेस अमी को कुनो बोए पहले ते पारी ना अरे बोए पावर कोता ना ये बार हाफ़ेस अबुल बराकत बोले ना ना तार शंगे ओस्रुदियां जिहाद कर ले चल बेना तार शंगे मी कुस्ती दो पार बोना तार शंगे मी मरा मरी करनो पार बोना तार शंगे आमी ओस्रो दिनो पार बोना बरों आमी तार शंगे मोहन अल्लाह रतिरीश परा कुरान दिए लोर बसुबाहन अल्लाह 
কি দিয়ে লড়বো তিরিশ পারা কোরআন দিয়ে লড়বো আমার ভাইয়ারা এখন দেখা গেল ওই জানুয়ারটা যখন সাগরে মাঝখান মধ্যখান থেকে যখন উঠলো উঠার পরে বিকট আওয়াজ দিয়ে যখন দ্রুত গতিতে আগাইতেছে এবার হাফেজ আবুল বারাখাত মহান আল্লাহ পাকরুব আলমিনের কোরআনের তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করে দিলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়ারা এবার হাফেজ আবুল বারাকাত মহান আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করে দিলেন হাফেজ আবুল বারাকাত যখন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করে দিলেন হাফেজ আবুল বারাকাত লক্ষ্য করে দেখলেন ওনার কোরআন তেলাওয়াতের ধাক্কা ওই জানোয়ারের গায়ে গিয়ে লাগছে সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়ারা ওই জানোয়ারের গায়ে গিয়ে ওই কোরআনের তেলাওয়াতের আওয়াজটা গিয়ে লাগলো আমার ভাইয়ারা যত দ্রুত গতিতে ওই জানোয়ার আগাইতেছে তত দ্রুত গতিতে হাফেজ আবুল বারাকত মহান আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত পরতে আরম্ভ করে দিলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়ারা ওই জানোয়ার যত তাড়াতাড়ি আগায় না কেন হাফেজ আবুল বারাকাত আল্লাহর কোরআনের তেলাত বন্ধ করে দেয় না হাফেজ আবুল বারাকাত লক্ষ্য করে দেখলেন উনার কোরআনের তেলাতের আগা তুই জানোয়ারের গায়ে লাগতেছে সুবাহান আল্লাহ বলেন আমার ভাইয়ারা কোরআন তেলাতের আগাত জানোয়ারের গায়ে লাগতেছে লাগার পরে এক পর্যায়ে জানোয়ারটা আর কোরআন তেলাতের আগাত সহ্য করতে না পেরে আবার ওই হাফেজ আবুল বারাকাতের কাছ থেকে সে চলে গেল আবার সহজুরি সমুদ্রের ভিতরে জাপ দিয়ে দিল সুবাহান আল্লাহ আমার বাইরা সকাল বেলায় যখন হাফেজ আবুল বারাকাত একটা কর্নারে লুকি লুকি আল্লাহর কোরআন যখন তেলাওয়াত পড়তে আরম্ভ করে দিলেন তেলাওয়াত করতে লাগলেন কারণ সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হলো বিকাল বেলায় আমরা মেয়েটাকে দিয়ে যাব আর সকাল বেলায় শুধু তার লাশটা আমরা নিব জোরে ঘন্টি কিনা বিকাল বেলায় আমরা সুন্দরী মেয়ে দিয়ে যাব আর সকাল বেলায় তার লাশটা শুধু আমরা নেব আমাদের আর দায়িত্ব কিছু না আমার বাইরা এবার সকাল বেলায় সরকারি কর্মকর্তা চলে আসলো আসার পরে দেখলো এখানে কোন মহিলাও নাই কোন লাশও দেখা যায় না কিছুই দেখা যায় না সুবাহান আল্লাহ বলেন কিছুই দেখা যায় না কি অবস্থা এখানে জীবিত মেয়েও দেখা যায় না এবার মৃত মেয়েও দেখা যায় না কি হলো হঠাৎ করে সরকারি কর্মকর্তার একজন পুলিশের কেন আওয়াজ আসলো মহান আল্লাহর কোরআন তেলামতের আওয়াজ সুবাহান আল্লাহ বলেন সামনে গিয়ে হাজির হলো এর যুব তুমি এখানে কেমন আসলা আমার অত বিকেল বেলায় একজন সুন্দরী শুনছি যুবতী মেয়েকে এখানে আমার রেখে গিয়েছিলাম তুমি কেমন আসলা যুবতী গেল কোথায় হাফেজ আবুল বারাকাত বলে না 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 তোমারা যুবতী কোনো মহিলাকে রেখে যাও নাই বরং আমি হাফেজ আবুল বারাকাতকে তোমারা রেখে গিয়েছিলে পুলিশ কর্মকর্তা বলে যুবক কি বলতেছ আমরা তো সুন্দর একজন যুবতী রেখে গিয়েছিলাম তো ওই যুবতী কোথায় হাফেজ আবুল বারাকাত বলে না না আমাকে রেখে গিয়েছিল যুবতী রেখে যাও নাই তখন তারা বলে ঠিক আছে তোমার সঙ্গে আমাদের কথা চলে না আমাদের দায়িত্ব হলো বিকেল বেলায় একজনকে রেখে যাওয়া আর সে মারা যায় কতবার জীবিত থাকে সশরীরে আমরা প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে হাজিরা দেওয়া সুবাহান আল্লাহ বলেন এবার হাফেজ আবুল বারাকাত মনে মনে ভাবলেন ঠিক আছে আমাকে রাষ্ট্র প্রধানের কাছে নিয়ে যাও আর ইসলাম প্রচারের কাজ আমি হেড অফিস থেকে আরম্ভ করব সুবাহান আল্লাহ বলেন কোন অফিস থেকে আরম্ভ করব হেড অফিস থেকে আমি ইসলাম বজারের কাজটা আরম্ভ করব উনি গেলেন প্রধানমন্ত্রীর সামনে প্রধানমন্ত্রী বলল হাফেজ আবুল বারাকাত কি হইল রাত্রে বেলায় কি তোমার উপরে কোনো আক্রমণ হয় নাই হ্যাঁ রাষ্ট্রপ্রধান আমার উপরে আক্রমণ হইছে তো কি হইছে তুমি কেমনে বাসলা হাফেজ আবুল বারাখাত বললো যখন ওই প্রেমটা যখন সমুদ্রের মাঝখান থেকে যখন আমার প্রতি দাওয়া করলো তখন আমি আমার প্রভুর কোরআন তেলাওয়াত পড়তে আরম্ভ করলাম ওই কোরআন তেলাওয়াত আমাকে তার আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচাইছে সুবাহান আল্লাহ বলেন তখন রাষ্ট্রপ্রধান বলল এটা কেমনে বিশ্বাস করব কোরআন তেলাওয়াত তোমাকে বাঁচাইলো এটা কেমনে বিশ্বাস করব তখন আবেল বারাকাত বলল আপনি কেমনে বিশ্বাস করবেন এটা জানি না কিন্তু আমার মহান আল্লাহর কোরআন আমাকে বাঁচাইছে সুবাহান আল্লাহ 
তখন রাষ্ট্রপ্রধান বলল ঠিক আছে তুমি যে দুই কথা বলতেছো কুরআন তোমাকে বাঁচাইছে তাহলে তোমাকে আমি আরেকটা পরীক্ষা করতে হবে আবুল বারাকাত বললে কি পরীক্ষা তো আরো একটা বছর তোমাকে বার চাইতে হবে আমার দেশে থাকতে হবে তুমি যাইতে পারবে না আগামী বছর ওই দিনে আবার তোমাকে ওই ঘরের ভিতর মারে রেখে বন্দি করে চলে আসবো ওই দিন যদি তুমি বেঁচে আসো তাহলে আমি রাষ্ট্রপ্রধান তোমার সঙ্গে আমি ওয়াদা করলাম যে কোরআনের কারণে আমরা গোটা মালদ্বীপ বাসি বেঁচে গেলাম তারা আক্রমণ থেকে যেই কোরআনের কারণে আমরা গোটা মালদ্বীপ বাসি বেঁচে গেলাম তারা আক্রমণ থেকে আমি প্রেসিডেন্ট কেন গোটা মালদ্বীপ বাসি সহ তোমার হাতে হাত রেখে কালিমা পরে মুসলমান হয়ে যাবো সুবাহান আমার বায়ারা এবার হাফেজ আবুল বারাকাত আনন্দে উদ্দলিত হয়ে গেলেন আসার পরে যখন হাফেজ আবুল বারাকাত কে যখন ওই নির্ধারিত ঘরের ভিতরে যখন বন্দি করে যখন তারা চলে আসলো রাত্র নিশ্চিত হয়ে গেল অন্ধকার রাত্রি একেবারে চতুর্দিকে বিরাজমান করতেছি নিরবতা কেউ সজাগ নাই সবাই একেবারে ঘুমাইতেছে একা শুধু হাফেজ আবুল বারাকাত সজাগ কিন্তু সারা রাত্র হাফেজ আবুল বারাকাত মহান আল্লাহর কোরআন তেলত করে কাটিয়ে দিলেন কিন্তু ওই দানবটা আর ফিরে আসলো না আমি তোমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলাম গত বছর যে যেই কোরআনের বদৌলতে আল্লাহ আলমিন গুটা মালদ্বীপ বাসীকে রেহাই দিলেন যেই কোরআনের বদৌলতে যেই কোরআনের আকর্ষণে গুটা মালদ্বীপ বাসী আমার ওই প্রাণের আক্রমণ থেকে বাঁচলাম তোমার হাতে হাত রেখে আমার মুসলমান হওয়ার কথা ছিল আজকে আমার ওয়াদা পালন করার কথা সামনে এসে গেছে কাজে আমি আমার ওয়াদার খেলাফ করতে চাই না তোমার হাত বাড়াও আমি শুধু এক প্রেসিডেন্ট নয় গুটা মালদ্বীপ বাসী তোমার হাতে হাত রেখে আমাদেরকে মুসলমান বানিয়ে দাও সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়া এই গঠনটা বলার উদ্দেশ্য হলো যে বলেছিলাম আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন মানুষের হেদায়তের জন্য জোরকম ঠিক কিনা কিসের জন্য নাজিল করেছে মানুষের হেদায়তের জন্য নাজিল করেছেন অন্য কোন কারণে আল্লাহ নাজিল করেন নাই মানুষের হেদায়তের জন্য কোরআন নাজিল করেছেন বুঝলেন তো ওই কোরআন মানুষকে কেমনে হেদায়ত দেয় কাজেই কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখা আমাদের দরকার কি দরকার না শুধু কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক না উলামাই কেরামের সাথে সম্পর্ক লাগলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখা হয় কি হয় না মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখা হয় তাফসির মাহফিলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখা হয় ওয়াজ মাহফিলের সাথে সম্পর্ক রাখলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখা হয় মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখা হয় জোরা কোন ঠিক কিনা আমার ভাইয়ারা কাজেই এজন্য আল্লাহ পাত্র বলেন বলতেছেন আমি তোমাদের কাছে এমন দুইটা জিনিস প্রেরণ করলাম একটা হলো নূর নামক কোরআন জুড়ে কোন সুবাহান আল্লাহ আর আর একটা হলো আমার ফয়গাম্বর ওই কোরআন এবং ফয়গাম্বর কে আমি আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রেরণ করলাম যে কোন মানুষ ওই দুইটা জিনিসকে অনুসরণ করবে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন বললাম ওই মানুষটা কখনো ধ্বংস হবে না সুবাহান আল্লাহ আমার বেয়ারা এবার আসেন আয়াতের তফসির হলো আয়াতের ব্যাখ্যা হলো হাদিস আমার বেয়ারা ফয়গাম্বর আরাবি সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম বলেন তারা তফি কুম আমরাইন আমি তোমাদের কাছে দুইটা জিনিস রেখা গেলাম কয়টা একটু জুড়ে বলেন কয়টা 
দুইটা জিনিস আমি রেখে গেলাম একটা হলো কোরআন আর আর একটা হলো আমি ফয়গম্বরের হাদিস কোন মানুষ যদি ওই দুইটা জিনিসকে আঁকড়ে ধরে সে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না সে কখনো কি হবে না পথভ্রষ্ট হবে না কাজেই কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক রাখার দরকার আছে না নাই দিকে একটু হাত তুলন্ত দিকে কারা কারা আমাদের কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখার দরকার আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সকল বলি আমিন হাত নামান এখানে হাত তুললাম আর বাড়িতে গেলেই নাই নামাজে নাই রোজই নাই কিছুই নাই भाइयारे भलोबाशे मुसलमान के जान दाओ हे मुसलमान তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও আল্লাহকে ভালোবাসো আল্লাহর ভালোবাসা যদি পাইতে চাও তাহলে আমি ফয়গাম্বরকে ভালোবাসো সুবাহান আল্লাহ আর আমি এই ফয়গাম্বরকে ভালোবাসলে তোমাদের লাভ হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের जिंदगीর সমস্ত গুনাহ maaf করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা এবার আপনারা বলেন পয়গম্বরের ভালোবাসা কি ঈদ মিলাদুন নবী করলে ভালোবাসা হয় এত আস্তে বলেন কেন জসনা জুলুসের মিছিল করলে কি ভালোবাসা হয় জিলাফি খাইলে কি ভালোবাসা হয় গিয়াসউদ্দিন তাহিরের মত শুধু মঞ্চে উঠে নাচানাচি করলে কি ভালোবাসা হয় না না নবীর ভালোবাসা নাচানাচি করলে পাওয়া যায় না मुसलमान जति फयर अंतर कघात दिवना मुसलमान बाईने बैरा देखा जाए विवाह होते युवक बैरा क्योंकि देखा जाए गल नहीं आसेना न नबीजी अनुसरण कर दरकार आसे ना फकद फैगम्बर अनुसरण करा जानना जाए 
আর যে ব্যক্তি আমি পয়গাম্বর অনুসরণ অনুকরণ করবে না তারা হলো আবা ওর তারা হলো জাহান্নামী জোরকন্যা হৌজুবিল্লাহ তারা হলো জাহান্নামী কাজেই নবীজির অনুসরণ করার দরকার আছে না নাই নবীজির ভালোবাসা পাইতে হইলে নবীজির তরিকা মানতে হবে নবীজি যে পথে বলেছেন সে পথে চলতে হবে জোরকন ঠিক কিনা নবীজি বলেন এক রাস্তা ইরা এই রাস্তায় চলো আর আমি যদি চলি অন্য রাস্তায় তাহলে কি এটা হবে কখনো হবে না কাজেই এখানে যারা আছেন আমার ভাইরা এখানে তো অনেক যুবক ভাইরা আছেন কিন্তু বিবাহ সাথে তো কইরা লাইছে না আর তো বিবাহ করার কোনো আশা নাই না আশা আছে একটু জোরে বলেন আর তো আশা নাই তাহলে এই নবীজি একটা সুন্নত দাড়িটাকে আপনারা রাখতে পারবেন দেখি কে কে ওয়াদা করতে পারবেন একটু হাত তুলে দেখান তো যে হুজুর দাড়ি রাখবো আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সকলে বলি আমিন আমার ভাইয়ারা কাজেই জসনে জুলুসের মিছিল করলে নবীজির मोहब्बत হয় না ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল করলে নবীজির मोहब्बत হয় না রেলি করলে নবীজির मोहब्बत হয় না জিলাফি কাইলে নবীজির मोहब्बत হয় না জসনে জুলুসের মিছিল করে রাস্তায় ব্যানার টানাইয়া রাস্তায় জাম করে মিছিল দিলে নবীজির मोहब्बत হয় না বরং নবীজির मोहब्बत হতে গেলে নবীজি যেভাবে বলেছেন সেই পথে চলতে হবে জোর কোন ঠিক কিনা আমার আগে সেই পথে চলতে রাজি আছি ভাই আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সকলে বলি আমিন मुतार जुद्धर समय हटात कर नबीजी डाक दिल समस्त सहबाई कैरामी कैराम तुम्हारा सबा हाजिर हो इसलम धर्म के पृथ्वी जमीन सर एक प्लाटफर्मे दाड़ी गलम नामक दिन पृथ्वी जमीन रखबे जावारेपतर दरकार जोरे तुम्हारा कतार बंद जाओ समस्त कैराम कतार बंद नबुजी बोलें नो साबाई कैराम सामने चले ग तीन नम्बर डाक दिले हेरे अब्दुल्ला मोताबिक तुम चलो प्रथम सेंपति हल द्वित सेंपति हलो जाफर तृत सेंपति हलो अब्दुल्ला इबने जायेद 
আপনি যদি আমাকে না যাওয়ার কথা বলতেন তাহলে ভালোই হইছ ভালোই ছিল আমার যাওয়ার কোন নিয়ত ছিল না কিন্তু আপনি যদি বলেছেন কাজেই এবার যাইতে হয় আমার বেড়া এ যুবক ভাই জাফরের ঘটনাটার প্রতি একটু লক্ষ্য করেন কেমন মন মোহব্বত ছিল তাদের অন্তরে আমার বেড়া এবার জাফর যখন তারা বাড়িতে গেলেন বাড়িতে যাওয়ার পর ফ্যামিলিকে যখন দরজার সামনে থেকে ডাক দিলেন আমার বেড়া এবার বিবি দরজা যখন খুললো খোলার পরে বিবির সামনে গেলেন বিবির সামনে গিয়া বসলেন বসার পরে বিবির হাত থেকে এরকম ধরলেন ধরার পরে বললেন হেরে বিবি আজকে তোমার কাছ থেকে একটা বিদায় নিতে চাই এটা সীমিত বিদায় নয় এটা হলো চির বিদায় সুবাহান আল্লাহ বলেন আমার কথাগুলো আপনারা বুঝতেছেন আপনাদের চোখ কোন দিক দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কথাগুলো ভালো টেনে বুঝেন प्राणे स्वामी कम कथा बोलना चिरदिन विदाय जड़ित मुसलमान शेष कर दिवे इसलम धर्म तारा पृथ्वी जमीन थे सर दिवे आल्लाम्बर জিহাদের ডাক দিয়েছেন ও আমার স্ত্রী ভালো করে শুনো জিহাদের তিনজন সেনাপতি আল্লাহর করেছেন আমি হলাম মাঝখানে আমার আগে একজন পরেও একজন আমার দিলে একেবারে একশো পার্সেন্ট আমি শিওর হয়ে গেছি আমার দিলে বাড়ি দিয়ে গেছে আমি নিশ্চিত মুতার প্রান্তরে শহীদ হয়ে যাব সুবাহান আল্লাহ শহীদ হয়ে যাব আমি আমার নাকের ভিতরে জান্নাতের গ্রান পাইতেছি সুবাহান আল্লাহ मानुष कर रेखे कमे आज के दुआ करब कारण जुद्ध तो अनेक सहबाइकाम जिहर मैदान जान क्योंकि अनेक सहबाइकाम गाजी फिर आसें आल्ला तक गाजी बनइया फिर दें आज के तुम्हें दुआ करब যাতে আল্লাহ তোমাকে শহীদ না করে গাজি বানাইয়া আমাদের খুলে আবার ফিরত দিয়া দেন কিন্তু পিছনে তিন নম্বরে বললেন ও আবদুল্লা 
তুমি এবার বাড়িতে যাও শুনে যে তুমি নতুন বিবাহ করেছো এখন পর্যন্ত তোমার বিবির সঙ্গে তোমার দেখা হয় নাই আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা যখন বাড়িতে গেলেন বাড়িতে যাওয়ার পরে বিবি কে বলেন ও বিবি তুমি দরজাটা খুলবা না তুমি দরজা খুলবা না তুমি দরজার ভিতরে থাকো ঘরের ভিতরে আমি বাহিরে আসি তোমার সঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই কথাটা হলো এই কথা যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ডাক দিয়েছেন জিহাদে যাইতে হবে এজন্য আল্লাহর পয়গাম্বর আমাদেরকে জিহাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন আমার আগেও দুইজন আছে আমি হলাম 3 নম্বর আমি আমার নাকের ভিতরে জান্নাতের গান পাইতেছি সুবহানাল্লাহ ও বিবি আজকে আমাকে তুমি চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে দাও কারণ তোমার সঙ্গে আমার নতুন বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হয়েছিলাম তোমার কোনো হক আমি আদায় করতে পারি নাই যদি আল্লাহ যদি আমাকে তৌফিক দেন তাহলে জান্নাতের সিরিজে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে সুবহানাল্লাহ এবার স্ত্রী ঘরের ভিতর থেকে ডাক দিয়ে বললো ও আমার পানের স্বামী তোমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছে কিন্তু তুমিও আমাকে দেখো নাই আমিও তোমাকে দেখি নাই তুমি কেমন আর আমিও কেমন একটা বার ঘরের ভিতর আসো একটা নজর তোমাকে আমি দেখি যাতে জান্নাতে যাতে কিয়ামতের মাঠে তোমাকে আমি দেখলেই চিনতে পারি তখন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা বলতেছেন ও আমার পানের স্ত্রী যদি তুমি সবুর করতে পারো দর্জ ধারণ করতে পারো তাহলে তোমার এবং আমার মাঝে মহান আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতের সিরিতে পরিচয় করে দিবেন সুবহান निल হাতে নেওয়ার পরে বেঈমান কাফেরা ওনার ডান হাত কেটে দিল উনি বাম হাত দিয়ে কালেমার ঝান্ডা ধরলেন বেঈমান কাফেরা বাম হাত কেটে দিল উনি দিও বাজু দ্বারা এরকম কালেমার ঝান্ডা ধরলেন শেষ পর্যন্ত বেঈমান কাফেররা ওনার ডান পা বাম পা কেটে দিল শেষ পর্যন্ত ওনার বডি থেকে ওনার মাথাটাকে বেঈমান কাফেরা দি হন্ডিত করে দিল শেষ পর্যন্ত আব্দুল ইবনে রাওহা ওনার দুই দাঁত দ্বারা কালেমার ঝান্ডা কামর মেরে আটকে ধরলেন সুবহানাল্লাহ কালেমার ঝান্ডা করে মাটিতে ফেলতে দিলেন না যখন दंडाह खाली मुसलमान मात्र तीन हजार और लक्ष मोहम्मद कैमन स्त्री सन्तान सबाड़े दिए एकम कार मोहब्बत प्रमाण हलो सहबाईराम जो जाने स्त्री के विधवा मुसलमान 
আর আজ কেমন কেমন আশেকে রাসূল কেমন নবীজির উম্মত আমরা আমাদের চোখের সামনে নবীজির মানহানি করা হয় নবীজিকে নিয়ে কটাকে করা হয় কমি মাদ্রাসাকে নিয়ে কটাকে করা হয় তাফসীর মাহফিলকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয় এরকম আর অনেক কিছু বলার কিছুই নাই সবকিছু আমাদের তকদীরের ব্যাপারে জোর কোন ঠিক কিনা সবকিছু সহ্য করতে হবে কারণ বর্তমান পরিস্থিতি খুব গরম পরিস্থিতি কিছু বললেও সমস্যা হয় কি হয় না কিছুই বলার নাই আমরা আপনারা অবশ্যই জানেন যে আজকে গোটা বাংলাদেশে তাফসীর মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া হইতেছে জোর কোন ঠিক কিনা গোটা বাংলাদেশে তাফসীর মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া হইতেছে কিসের কারণ কি সমস্যা তাফসীর মাহফিল করলে এটা কি আশেকের আসলের প্রমাণ কথা বলেন না কেন এটা কি আশেকের আসলের প্রমাণ এটা কি কুরআনের প্রমাণ কুরআন কে আমি मोहब्बत ক্রিয়ার প্রমাণ কি এটা না না তাফসীর মাহফিল কে তুমি বন্ধ করে দিয়েছো মল্লে আল্লাহর দরবারে কি জবাব দিবে বলো তো দেখি ভাই জবাব দেওয়ার কিছু আছে কিছুই নাই যেই কুরআনের বয়ান শুনলে মানুষ দিনদার হয় যেই কুরআনের বয়ান শুনলে মানুষ আমল वाला হয় যেই কুরআনের বয়ান শুনলে বেনামাজি নামাজে হয় যেই কুরআনের বয়ান শুনলে বেরুস্তার ভুজদার হয় যেই কুরআনের ওয়াজ শুনলে বেপর্দা ফরদাসিন হয় এই ওয়াজ আপনি আজকে বন্ধ করে দিয়েছেন কারণটা কি আমরা কি কোন রাজনীতি আলোচনা করি কোন রাজনীতি আলোচনা করি না কুরআনের আলোচনা করতেছি হাদিসের আলোচনা করতেছি এটার মধ্যে বাধা চলে আসে এটার মধ্যে বাধা চলে আসে আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন তার গায়েবি খাজানা থেকে এমদাদ করেন সকলে বলি আমিন আমার ভাইয়েরা আমার হুজুর এখানে বসা আপনারা অবশ্যই চিনেন ঢাকার মেহমান হযরত মাওলানা লুকমান সাদি সাহেব দামাত বারকাতুহু হুজুর এখানে আসেন আর হুজুরকে এখানে রেখে আমি বয়ান করব এটা যেমন একটা আদবের खिलाफ হয় खिलाफ হয় কি হয় না একটু জোরে বলেন না কেন আমি ছোট মানুষ আমি একেবারে ছোট কিন্তু আপনাদের এই যে আজিম নগর বড় জামে মসজিদ মাসাব আমার বড় ভাই উনি আমাকে একটু मोहब्बत করেন আমাকে বলছেন যে মাওলানা একটু আসো পরিচিত হয়ে যাও কারণ পরিচিত হওয়ার তো দরকার আছে না নাই পরিচিত হওয়ার দরকার আছে এজন্য আপনাদের খেদমত আসলে আমার আমার জীবনের প্রথম এই আজমিনে গঞ্জে আসা কাজেই হুজুরকে এখানে রেখে আমি আর আমার বয়ান দীর্ঘায়িত করতে চাই না সর্বশেষ একটা কথা আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই একটা কথা বলতে চাই এই কথাটা বলি আমার বয়ানটা আপনাদের কাছে আমি শেষ করে দেব একটা কথা আমি আপনাদের কাছে আমি রাখতে চাই ঈমানের আওয়াজে বলবেন ঈমানের আওয়াজে বলবেন আমি মুসলমান কি মুসলমান না আর একটু জোরে বলেন মুসলমান কি মুসলমান না আমার শরীরে মুসলমান রক্ত আছে কি না ও মুসলমান আমার তো ওই জাতি যে জাতি আফ্রিকার জঙ্গলে গেলে প্রাণীকে যদি লক্ষ্য করে বলে প্রাণীরা সরে যাও সমস্ত প্রাণী জঙ্গল খালি করে চলে যায় দূর কোন ঠিক কিনা আমার তো ওই জাতি যে জাতি গুরুর উপর সর হয়ে বিরাট সাগরে পাড়ি দিয়ে যায় দূর কোন ঠিক কিনা আমার তো ওই জাতি যে জাতি সুরমা নদীর মধ্যে যায় নামাজ বেশি আমার সুরমা নদী পার হয়ে যায় দূর কোন ঠিক কিনা আমার তো ওই জাতি যে জাতি সিলেট শহরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নারা তাকবীর আল্লাহু আকবার আওয়াজ দিলে রাজা গোরগোবিন্দের বিল্ডিং ভেঙ্গে তসত হয়ে যায় দূর কোন ঠিক কিনা কাজে আমার তো ওই জাতি যে জাতি মসজিদ নববীতে বসে যদি সারিয়াতুল জামাল বলি 1250 তো মাইল দূর ওই আওয়াজটা পৌঁছে যায় জোরে কোন ঠিক কিনা কাজেই মুসলমান আজকে তো নীরব কেন এত নিস্তব্ধ কেন এত নিরাই কেন মুসলমান মুসলমানের উপরে কি মাগনা আওয়াজ আযাব আসবে মুসলমানের কারণে আজকে মুসলমানের আওয়াজ আসবে একমাত্র কারণ আজকে মুসলমানের জবান থেকে নারা তাকবীর আল্লাহু আকবার আওয়াজ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে আর মুসলমানের বুক থেকে এই আল্লাহর দ্বীন ইসবারা কুরআন তারা ছড়িয়ে দিয়ে গেছে দিয়ে দিয়েছে এজন্য মুসলমান আজকে শুধু বাংলার জমিনে লাঞ্ছিত নয় মুসলমান আজকে শুধু ফিলিস্তিনে লাঞ্ছিত নয় মুসলমান আজকে শুধু মায়ানমারে অত্যাচারিত নয় মুসলমান আজকে শুধু কাশ্মীরে অত্যাচারিত নয় গোটা বিশ্ব আজকে মুসলমান লাঞ্ছিত জোরে কণ্ঠে কিনা আজকে গোটা বিশ্বে মুসলমান লাঞ্ছিত বদস্তর শিকার জোরে কোন ঠিক কিনা কিন্তু বুকে হাত দিয়ে একটা কথা বলতে পারি বুকে হাত দিয়ে আবার একটা কথা বলতে পারি আবার যদি গোটা বিশ্বের মুসলমান আবার যদি গোটা বাংলার মুসলমান তাওহিদি জনতা এক ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজপথে নেমে যদি আমারও নারা তাকবীর আল্লাহু আকবার স্লোগান দেয় এটা সে যত নাস্তিক মুতাদসে সবাই বঙ্গোপসাগরে পালাতে বাধ্য হবে জোরে কোন ঠিক কিনা 
সবাই পালাতে বাধ্য হবে কিন্তু একটা কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই আজকে গোটা বাংলাদেশে গোটা বিশ্বে ভাইরাল হয়ে গেছে কৌমি মাদ্রাসার সনদের সংক্রান্ত একটা বিষয় নিয়ে জোরে কন্ট্রিক কিনা আমার ভাইয়েরা আমরা তো হলাম হক পন্ডিত উলামাই کرام কিন্তু আপনারা বলেন তো দেখি আপনাদের বয়স এখানে অনেকের 70 80 হয়েছে আমরা কি কোনোদিন আলিয়া মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কোনো কটাক্ষ করেছি একটু জোরে বলতে হবে আর একটু জোরে বলেন আলিয়া মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কোনো অপকার নামে চালিয়েছি আলিয়া মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলি নাই আলিয়া মাদ্রাসার কোনো আলেমের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলি নাই বাংলাদেশের জামাত ইসলামের কোনো আলিমার সঙ্গে কথা বলি নাই কিন্তু আজকে দেখা যায় দুইটা নাস্তিক আমি তাদেরকে এমনি মুরাফিক বট পর লং বট একটা হলো গিয়াসউদ্দিন তাহিরি আর আরেকটা হলো ডক্টর সৈয়দ নজরুল ইসলাম 22 হাজারি আর আরেকটা হলো ডক্টর আবুল কালাম আজাদ বাসার এই তিনটা মুনাফিক আমাদের গোটা বাংলাদেশের তাস গোটা বাংলার জমিনের উলামায়ে کرامের মাথা গোটা বাংলার জমিনের উলামায়ে کرامের মাথা আল্লামা শাহ আহমদ সুফিকে তারা মুনাফিক বলে জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লামা শাহ আহমদ সুফিকে মুনাফিক এ তো আসছে বলেন কোন কথা আর একটু জোরে বলেন আল্লামা আহমদ সুফিকে মুনাফিক কেন রে ভাই তোমরা মুনাফিক বলো আহমদ সুফি তোমাদের কি কুতি করেছে হ্যাঁ এখন একটা কুতি তোমাদের হয়েছে আজকে এখান থেকে আমি পরিষ্কার বলতে চাই মিডিয়া আমাদের সামনে আছে মিডিয়া আমাদের সামনে আছে পরিষ্কার কথা বলতে চাই তোমাদের সঙ্গে এই হক পন্ডিত উলামায়ে کرام দীর্ঘ 15 টা বছর ছিলাম তোমরা আমাদেরকে কি দিয়েছো কিছু দিয়েছো কথা বলেন না কেন এ ভাই রাসূল কথা বলেন কি দিয়েছো তোমরা বরং আমাদেরকে তোমরা পুতুলের মতো নাচাইছো নাচাইছো কিছুই তোমরা দাও নাই কিন্তু যখন বিএনপি সরকার আমাদেরকে কিছু দেওয়ার পায়তারা করেছিল বিএনপি সরকার যখন আমাদেরকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা করেছিল কিন্তু সর্বশেষ কথা হলো তোমরা আমাদেরকে তা পাইতে দেওয়া হয় নাই কিন্তু আজকে বর্তমান শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সরকার আমাদেরকে একটা স্বীকৃতি দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ এটা আর অনেক আগে দেওয়ার কথা ছিল জোরে কোন ঠিক কিনা কিন্তু এই माननीय সরকার আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে এটা ভালো কথা না খারাপ করছে এ তো আসতে বলেন কেন এ তো আসছে কেন আর একটু জোরে বলেন ভালো করছে আপনি যদি আমার একটা ভালো করেন আমি আপনার শুকরিয়া আদায় করার দরকার না আই রে তো আসছে আওয়াজ দেন কেন ভাই শুকরিয়া আদায় করার দরকার আপনি আমার একটা উপকার করেন এজন্য আপনার আমি একটা শুকরিয়া আদায় করলাম শুকরিয়া আদায় করার কারণে কি আমি আপনার দলে গিয়ে দলে গেলাম কথা বলেন না না শুকরিয়া আদায় করছি এজন্য আমি দলে যাই নাই শুকরিয়া আদায় করছি এজন্য আমি দলে যাই নাই কিন্তু বুট যাকে যে দেওয়ার এমনিতেই দিবে কিন্তু একটা পরিষ্কার ভাষায় কথা বলি ডক্টর আবুল কালাম আজাদ বাসার এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম 22 হাজারকে বলি বলতে চাই তুমি আহমদ সুফিকে মুনাফিক বলেছো দুইও জন আহমদ সুফিকে মুনাফিক বলেছো কিন্তু না আহমদ সুফি কখনো মুনাফিক হয় নাই আহমদ সুফি আগের আহমদ সুফি ছিল এখন আছে ভবিষ্যতেও আহমদ সুফি নিজের গদিতেই চলবে জোরে কন্ট্রি কিনা কাজেই তোমাকে বলতে চাই সাবধান জবানকে সাবধান করো জবানকে সাবধান করো না হলে বাংলার তৌহিদ জনা তো জিতাবার রাজপথে নেমে 22 হাজারি ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ কোন পথে চলবে নিজেও রাস্তা খুঁজে পাবে না জোরে কন্ট্রি কিনা রাস্তা খুঁজে পাবে না আমি তার বয়ান দেখছি ভাই সাজেরি বয়ান করে দুই ঘন্টা দেড় ঘন্টা বয়ান করে والله তার মাথায় টুপি রাখে না সে এরকম বলে যে শালা তেতুল তুই চাইছিলি আমাদেরকে দেশ থেকে খেদায় দিতে কিন্তু আমি হাসিনাকে বলছি যে তাদেরকে বল কি চাইতে তারা কোমি মাদ্রাসা শোনো চাইছে আমি বলছি দিয়া দে এই বাটপার আমি তোকে আজ থেকে বাটপার বলবো একটা মুনাফিক তোমরা প্রকাশ্যে বলো যাও তোমরা সাপনা যুদ্ধে ছিলে কিন্তু না সেদিন তোমাদের কেউ দেখে যায় নাই এই সাপনা যুদ্ধ উলামায়ে کرام একমাত্র লাঞ্ছনা শিকার হয়েছে তোমাদের কারণে জোরে কন্ট্রি কিনা এই সাপনা যুদ্ধে হামলা মামলা যা কিছু আছে তোমাদের চক্রান্তের কারণে হয় জোরে কন্ট্রি কিনা কাজেই বলতে চাই কোন সময় আছে তোমার জবানকে তুমি রক্ষা করো তাহলে বাংলার জমিনে থাকতে পারবে না হলে বাংলার জমিনে তোমার মতো মুনাফিকের টাই হবে না টাই হবে না টাই হবে না জোরে কন্ট্রি কিনা আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ